，近期从抓不住哪些僵尸呢 ？Hello， 大家好，我是豆姐。上一期啊，咱们在介绍荆棘丛时测试过啊，无论是火把僵尸、冲刺的全明星，或者是机甲橄榄球、三爷，包括巨人，这个荆棘丛都能一把抓住。妈了吧你！但是像高跷僵尸、飞行僵尸，荆棘丛他就抓不住了，无论是普攻还是大招，都完全打不到。那还有哪些僵尸是荆棘丛不攻击的呢？这一期视频咱们就来测试一下，也来回答一下大家在评论区提出的各种问题。首先呢，咱们来介绍一下荆棘丛的三种形态。上一期也说过，在一到二级时呢，它可以布置三个陷阱，定住三个僵尸；三到六级是四个，七到十级是五个。它身上的浆果数量就代表还剩余的陷阱个数。它每抓住一个僵尸，就会消耗掉一个浆果。当身上所有的浆果都消耗完之后，它也会自动消失。这一点呢，和甜菜守卫有点像。大家看，上路呢由仨变成了二。中路呢，由四个变成三个，下面呢由五个变成了四个。如果给他放大招，那他身上消失的浆果又会回来。这个和甜菜守卫也是一样的。接下来呢，测试一下大家问的比较多的一个问题，就是如果荆棘丛抓住一个僵尸，那如果这个时候后面又来一个僵尸，会怎么样呢？其实上一期咱们就测试过，可能大家没有仔细看。荆棘丛呢，它一次只能抓住一个僵尸，那后面来的僵尸会受到荆棘丛的伤害，但并不会被定住。而且后面来的僵尸也会开始攻击荆棘丛。如果荆棘丛被损坏掉之后，它会对被它定住的僵尸有一个击退的效果。如果荆棘丛身上有僵尸，这个时候咱给它放个大招，那它会把它自己这一行最靠前的僵尸吸过来。和第一次、刚第一次一样，被拉过来的僵尸会有短暂的僵直，但是大招效果一过就没有了。说到大招呢，咱们来对比一下刚第一次和第一次啊。这刚第一次和第一次呢，一放大招可以把自己本行的僵尸都拉到自己这一个来，并且这一行上都会有小尖刺出现。那荆棘丛的大招相对来说就有一点弱，因为它一次只能拉一个僵尸，而且这个大招持续的时间在一到五级时呢是四秒，六到十级会持续五秒钟。问题来了，小伙伴们，老爹的激光能不能秒掉它呢？同样长得矮，但是他却能被老爹的激光秒掉。不过这不算克星，因为咱们可以在老爹脚下放一个。荆棘丛呢，不仅可以直接搞定鸡贼僵尸，对于僵尸鸡、冰肉还有猴子也是可以定得住，并且还不会损失浆果。那对于体格大一点的机器牛、豆豆鸟，还能抓得住吗？有。甭管体格大小，只要敢踩我、靠近我，那就别想走。<笑>上一期测试呢，火把僵尸是烧不掉荆棘藤的，但是喷火僵尸却可以。不过给他脚下放一个，他也照样没脾气。荆棘丛呢，它是属于触发类的植物，和第一次跟第一次一样，所以无论是从前面来的还是从背后来的，都可以抓到。咱们再来测试一下海上的冲浪僵尸，那荆棘丛能不能抓住它？想跑门都没有。浮潜僵尸，咱们先放一个大招，看看能不能把它拉过来。没好使，那普攻就不用想了，因为浮潜僵尸肯定得要上来啃他呀，那会直接拿下的。有小板说他这个样子和缠绕水草很像，你们觉得呢？咱们再来测试一下海上三剑客之一的渔夫。另一个小问题，他会钓荆棘虫吗？太嚣张了，这是视而不见吗？还是说今天罢工呀？放一个奶油生菜看看，哎，这奶油生菜他在钓，那就说明他是不钓荆棘虫的。那咱把荆棘丛种在闪耀藤里看看，哎，这个他就掉。渔夫僵尸，你也太欺负人了吧！不过这么一看，荆棘丛打巨浪沙滩应该是一把好手。需要注意的是，渔夫僵尸在钓其他植物的时候，也会把荆棘丛给拖下海。那荆棘丛到底能不能定住、抓住渔夫僵尸呢？放个大招，没好使。那普攻就更不用想了，因为渔夫这块是不能种植物的，咱挨着他种一个，看看会不会扎到他。不是吧，渔夫你什么情况呀？在岸上，在在你旁边你都不掉，怎么到你跟前你就开掉了呢？你这到底是掉还是不掉啊？玩呢？<笑>这渔夫是真掉假掉咱不知道，但是海盗船长的小鹦鹉和魔术师的鸽子，反正是不掉荆棘藤。不仅是渔夫，这三位荆棘虫的大招也不能把他们拉过来，不能让他们发生位移。但是大家注意仔细看啊，工程车的罐子砸到荆棘虫身上，并不会秒杀它，这又是一个优点。
那国王当时从天而降的时候，会不会把荆棘丛给砸没呢？一屁墩儿就给做没了。荆棘丛他的大招也是打不到国王的，普攻就更不用想了，因为国王这一格是放不了植物的。这就是真正的克星，咋地也打不着。你们说小金枪会不会挖他？如果是在小金枪脚下放一个呢？哟，哎呀妈呀，小金枪都掉了，这也属于是防具是不是？除了路障铁桶、三级头、四级头，这小金枪也算一个。Nice。地刺还有钢底刺都是钢琴僵尸的克星。那同为挑壳家族的荆棘丛，会让钢琴僵尸直接破防吗？ Uh -oh. 不是吧？再放一个试试，还是直接被碾压？脚下放一个，还是不行？在哪放都不行？那放一个大招瞅瞅，又一个真正克星出现了。这骆驼僵尸虽然是一个小组一个小队，但是荆棘丛打他们也只能是一个一个来，不能一下 hold 住仨。好在呢，荆棘丛他在攻击僵尸时并没有冷却休息的时间啊，只要手里没僵尸，那下一个你就来吧，直到三个浆果全部用完。大招这骆驼僵尸也是如此，一下也只能吸引过来一个。有笑半问，荆棘丛能不能抓住玻璃球僵尸？那大招行不行？直接碎了玻璃罩，荆棘丛并没有被碾压掉。普攻不行，大招行，那这玻璃球应该算是半个特型僵尸。上一次咱们测试时啊，这个荆棘丛和逃脱树根，他俩是在一行上。当互换位置时，僵尸是跟着荆棘丛走的。那有笑半说，把他俩错开几行放。再互换位置，看看会发生什么、啊？什么情况啊？这是，这僵尸咋还平移上了呢？没跟着荆棘丛上下边来呀、啊？可是荆棘丛在这干啥呢？还在这扎，而上面的僵尸骑士大哥也一动不动，你俩隔空互动呢？<笑>这僵尸应该判定还被荆棘丛控制着呢，但是身上也没有闪白效果，也没有受到伤害呀，那能把他给弄走吗？金手指没划了动，咱在他脚下再放一个荆棘丛，看看攻不攻击。是旗帜大哥没空气，放大招也不行。咱们还剩最后一招了，小伙伴们，咱们继续移形换位，看看旗帜大哥还能不能跟回来。哇哦，牛皮！其实刚才咱们还可以直接把下面这个荆棘丛给他挖掉，被咱们自己挖掉的荆棘丛也会对僵尸造成一个击退的效果。被荆棘丛困住的僵尸，金蝉菇不吃，藏红花不瞬移，烈焰火诀不击退，椰子炮的大招也怼不回去。薄荷可以把它缩小，然后水仙花可以把它吹飞。传送土豆地雷也传送不了，但是逆水草却可以。哦，原始豌豆的大招不行，大嘴花的大招也不行，但充能柚子的大招却可以。被它锁住的僵尸呢，也会被其他植物干掉。荆棘丛会套路大嘴花的大招吗？截胡没成功。当大嘴花把巨人往后推的时候，荆棘丛是可以捕捉到巨人的。被荆棘丛锁定的僵尸，神花豌豆偷不走。那被神花豌豆锁定的僵尸，荆棘丛他也偷不走。虽然渔夫、国王他都没搞定，那后面剩的这几剑客他就更搞不定了。的脚下都种不了植物，所以无论普攻还是大招，别说造成伤害了，连打都打不着。问题来了，小伙伴们，那荆棘丛能不能打着姜王呢？大招是没啥作用。正常呢，姜王关卡右面三排是不能种植物的，但是我为了测试啊，所以呢，咱们修改了一下，在第三排也可以种上荆棘丛。现在呢，大招没用，就看姜王自己往上踩会不会造成伤害。啥？一丢丢的血都没掉，直接就踩掉两株荆棘桃，克星，妥妥的克星。做了这么多实验，大家提的问题呢，基本上都测试到了。那如果喜欢看的话，欢迎给豆姐加个关注，长按点赞。我们下期见。